savoir écouter, c'est posséder outre le sien le cerveau des autres, dit Léonard de Vinci. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de vous savoir au rendez-vous de votre émission MagOffice, toujours fidèle pour vous servir. Stan, Princesse Judy, bonjour. Bonjour Tata Monique, c'est également un plaisir d'être toujours sur ce plateau pour servir ceux qui nous suivent tous les mercredis et tous les samedis. Bonjour Tata Monique et bonjour à tout le monde. Alors, l'invité est déjà à nos côtés. Elle répond au nom de Chantal Chiapé, Chachaté ou encore Maman Bonheur. <rire> Bonjour et merci euh, d'être avec nous sur ce plateau de Mag Office. Bonjour. Bonjour à tous. Euh, et... Merci de m'avoir invité. Pourquoi cette petite voix <rire> Il faut commencer petitement pour oui. évoluer. <rire> Merci de ne pas savoir le contenu de cette émission. Et oui, Tata Monique, le menu reste le même. Amis téléspectateurs et auditeurs, pile ou face, City Mike, la découverte de l'invité, Sage Hachette et la première, l'instant humour. Merci. Nous allons nous mettre en appétit avec ce clip titré Moment du groupe Terriba. Mama, 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 Terriba, votre opinion par rapport euh, à cette chanson d'hommage ben, Moi, j'ai beaucoup apprécié la chanson, le rythme, la langue. C'est du ouf et je remercie vraiment le groupe Terriba pour cette chanson proposée et qui rend hommage à toi, Tata Monique, maman, à Jachaté, maman. Bon, c'est un héros ici, mais de quoi même si Mitter Romi Simon, j'aime bien le choix pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une chanson exécutée par de véritables femmes africaines qui constituent le groupe Terriba. Et aujourd'hui, nous recevons une maman, pas des moindres, une maman nationale, une maman bonheur. Et donc, euh, maman, tout simplement, pour euh, dire merci à toutes les mamans. Donc, pas dommage à la princesse aujourd'hui. Euh, ok. Bon, et de rien, son rôle est aussi. Match nul. Alors, voilà. Chachaté, votre opinion Vous savez, Terriba, c'est Terriba. Mm. Et parfois, euh, euh, je suis tellement fière des artistes de mon pays, parce qu'on a des talents. Et chaque fois que je regarde Terriba, je suis fière d'être du Bénin en tout cas. Mmh. C'est vraiment Terriba, c'est Terriba. C'est tout. <rire> Sans plus tarder, mmh. la première rubrique. Yeah, yeah. Oh, 
Merci euh, <rire> à nos deux humoristes de cet après-midi. C'est le duo révélé. Donc, il n'y a pas de développement possible sans une base solide. Alors, qu'en dites-vous, Stan ben, Bon, duo révélé, euh, à travers ce que nous venons de sur comme euh, blague ou humour, je retiens qu'il faut à des moments donner pas se presser pour mettre la charrue devant les bœufs. Euh, L'autre a dit, je l'ai tué. C'est pour ça que je pleure. Donc, il était en train de pleurer. Automatiquement, l'eau sortie a commencé par pleurer sans chercher à comprendre qui est mort ou qui a été tué. Et il a commencé par pleurer avec euh, son <rire> second. <rire> Donc, s'il avait posé la question bah, de savoir... Euh, Qu'est-ce qui est tué ou qui a été tué Je pense qu'il n'allait pas pleurer. Donc, à un moment donné, prenons la peine de chercher à savoir réellement ce qui se passe avant de commencer par réagir. Alors, Chachaté, notre première industrie, euh, c'est la culture, n'est-ce pas Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter par rapport à cet extrait qu'on vient d'écouter euh, ça, ça, ça nous a donné une petite leçon. Il faut être d'abord patient, il faut être attentif et éveillé. Et ne pas se mêler des affaires euh, n'importe comment. Écouter, analyser avant de s'exprimer, quel que soit le mode d'expression. Et c'est très important. Sinon, vous allez pleurer au lieu de rigoler. Quoi. <rire> Merci à vous pour cette contribution à la valorisation de notre culture. Nous continuons cette émission, mais avant, c'est euh, une petite annonce avec Sam. Ce sera pour demander aux chefs d'entreprise, aux particuliers, aux acteurs culturels, aux artistes, de saisir l'occasion qu'offre Mag Office pour euh, communiquer sur leurs différents produits afin d'être euh, visibles sur le plan national et international. Pour tout renseignement, nous vous prions de contacter le 97 09 09 90 ou le 99 52 43 53 ou tout simplement rendez-vous au siège de E-Télé, si au quatrième étage de l'immeuble Sa Assurance à Saint-Michel Saint en face de l'église catholique. Merci. La rubrique Sa j'achète, mais après ces spots publicitaires. Bon, 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 
do memo bon we ke la gonu e tele toji mo ye basa da sojo to apokuwa adasembo a m dando adasembo m ndo we n pe video me bu disu no aka wa no ha agubele a venu bu venu tam me de wu ba venu mi o ta quel que soit raison de bu we o na do no chi we Vobodugbe akuru no zangbe do gan teneme gbadanu le bi wa yi nu ye do nu ye to eji nu ye gbasa apokuba boto kunu dide teme teme le pan nu ye gbasa Vous pouvez donc à des rencontres tous les dimanches à partir de 21h. Happy Visco Day. Chaque 24 octobre, tous en tenue Visco. Visco, Visco, Visco. Mikudo Visco si oui. Happy Visco Day Namilo. Nato yo na Visco tu. Eku adu Vlisco. Bonne fête du pain Vlisco. Happy Vlisco Day. Retour au plateau Chachate, ambassadrice Vlisco. Alors, c'est quoi le concept Vlisco Day Merci. Vlisco Day, c'est vous savez que j'ai été élue, pas nommée ni choisie, élue par la population béninoise il y a cinq ans comme ambassadrice Vlisco. Après mes deux années, Madame Ayemona et Madame euh, Koshofa. Alors, euh, on m'avait demandé de, de, de créer quelque chose, euh, de faire une activité Vlisco. Donc, j'ai eu l'idée d'initier Vlisco Day. Vlisco Day, un jour, par exemple, comme Saint-Valentin, les gens s'habillent en rouge, juste pour euh, euh, fêter, célébrer l'amour. De toute façon, je sais que chaque Béninois a au moins un visco dans son armoire. Donc je me dis... Et puis il y a des personnes qui, qui, qui fêtent visco des toute l'année. Parce qu'ils sont tout le temps habillés en visco. Par contre, je me suis dit en tant qu'ambassadrice qu'il faut choisir un jour pour qu'on célèbre visco. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez épouser une femme et que vous n'allez pas chez elle avec des visco, mais on vous renvoie. Vous êtes d'accord Bien sûr. Monsieur Stan, vous êtes d'accord Absolument. Ok, Bien donc. Par là. <rire> oui, je suis par là. Ça donc, première chose qu'on m'a C'est obligatoire. Oui. Donc, euh, euh, je me suis dit, voilà, il faut qu'on, chaque année, que je sois ambassadrice euh, euh, ou non, euh, bon, tout, on doit fêter Vlisco Day. Et que toute la population doit avoir le réflexe de sortir de chez, de chez elle, avec, euh, habillée en Vlisco, en fait. Tout le monde doit avoir le réflexe de, de sortir habillé en visco. Donc voilà un peu le concept. Hein. Donc euh, c'est la cinquième édition. Et si Vlisco a appris, c'est grâce à Vlisco même, au DG de Vlisco, et qui a cru et qui a élevé la barre pour que ça soit de mieux en mieux euh, chaque année. Donc euh, voilà, Vlisco D, voilà l'histoire, je ne veux pas trop parler, nous sommes à la cinquième <rire> édition et ceux qui savent déjà ont compris que c'est en train de prendre tout doucement et Vlisco D, il y a cinq ans, ce n'est plus Vlisco D aujourd'hui. Donc voilà, et ce que j'espère c'est que même quand j'aurai une canne, que mes petits-enfants puissent fêter Vlisco D, nos petits-enfants, parce que ce n'est pas ramené à moi, je suis, ce n'est pas à moi, <rire> c'est à tout le Bénin. Euh, aux femmes de Dantorba, aux, aux dames qui portent Vlisco. Et Vlisco, c'est Vlisco, comme on dit. Donc voilà le concept Vlisco Day. D'accord. Et quel est l'objectif que vous visez en organisant le Happy Vlisco Day euh, C'est toujours pour avoir un moment euh, convivial, hein. rendre hommage aux mamans qui vendent Vlisco, à ma mère qui a vendu Vlisco pour m'élever, à toutes les mamans qui vendent Vlisco, à tous ceux qui portent Vlisco. Comme je dis, pas, ça ne revient pas à moi, c'est à nous tous. Je veux juste servir ceux-là qui m'ont élu, ceux-là qui ont voté pour moi, qui ont cru en moi. Euh, je n'ai pas envie de rester là à humer l'air. J'ai envie de faire des choses pour que au moins ceux qui ont voté 
sache que euh, ils ont voté, mais j'ai travaillé. Donc, ce n'est pas en quête de quelque chose que je le fais, mais je le fais parce que je suis engagée et je le fais par euh, reconnaissance pour cette population qui a cru que je pouvais faire quelque chose. Donc, voilà un peu... Voilà. Quel sera le menu jusqu'au dé de la cinquième édition <rire> Comme je vous l'ai dit, euh, M. Arodeo a mis là-bas, là-bas est très élevé cette année-ci. Et en fait, il y aura euh, des artistes, Teriba, Fatih, il y aura euh, un débat, donc... Euh, euh, avec euh, euh, des personnalités du, du, du pays. Il y aura euh, beaucoup d'invités. Euh, il y aura aussi... Euh, bon, je ne vais pas tout étaler. Tout je ne souhaite pas tout étaler. Aujourd'hui, mon objectif, ouais, ce n'est pas d'étaler, mais c'est d'agir. Donc, après l'événement, vous verrez le résultat. Sur le terrain. Donc, voilà. on se donne rendez-vous pour quand déjà Mais le 24 octobre, comme d'habitude, déjà, on se donne tous rendez-vous. Au Bénin et dans le monde entier, le 24 octobre, pour s'habiller en Vlisco. Un message à lancer alors euh, Le message, c'est ça. Tous en Vlisco le 24 octobre. Faites-vous plaisir. plaisir. Donc, euh, <rire> voilà. Et que chacun s'habille se, se, en Vlisco pour sortir de sa maison. On ne va pas forcément se rencontrer quelque part pour fêter. <rire> Fêtons uniquement euh, avec design et plaisir. Et Tout comme Vlisco <rire> <rire> dès un jour comme nous attendons la fête de Noël. Bien sûr, ça a commencé. Hein. Je vous dis sincèrement qu'il y a cinq ans, ce n'est pas pareil. Hein. Ah oui. Et aujourd'hui, je crois que le résultat est là, en tout cas, pour moi. Je suis déjà satisfaite. Merci, donc c'est la <rire> fin de cette euh, rubrique. Mm -hmm. On va faire une pause musicale pour votre plaisir, et spécialement pour le plaisir de notre invité, Chachaté. Un accueil tout en musique, voilà, mais aussi selon les rythmes traditionnels. Je n'ai pas encore et nous installer ton bon on ainsi bon on Donc c'est notre manière de vous accueillir, chachaté sur Magofis. Merci, merci. À présent, découvrons qui est réellement chachaté. Chachaté est une femme populaire, elle réconforte les couches vulnérables. Elle n'est plus à présenter. Alors Chachaté, dites-nous tout. <rire> Vous me rendez timide là. Pourquoi bon, Je ne sais plus quoi Et dire. Tu es quoi Oui, je vais vous regarder. Et tu es à mon dos, oui. Bon, je n'ai pas. J'aime je, 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 servir. J'aime servir, tout simplement. 
Et tout ce que je fais, je ne fais pas pour plaire. J'évite de plaire. Mais j'essaye de bien faire. J'essaye de m'améliorer. C'est tout. Donc, euh, c'est ça qui englobe tout ce que je fais. Que ce soit les émissions, euh, les orphelins, euh, tout ce que je fais. Donc, voilà. Voilà, chachaté. Une toute petite dame hein, qui, qui se bat. Je, je, je ne suis pas une personne qui recule devant les, 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 les épreuves. Euh, je me bats. J'avance. Je n'avance pas à tout prix, mais j'avance pas à la grâce de Dieu. Je ne suis pas souvent en quête des choses, mais je suis toujours dans la volonté de servir. Donc voilà, en gros, donc vous pouvez tirer dedans ce que vous voulez. J'ai fini, hein? on me reformé. Alors d'où provient cette inspiration C'est naturel. Je crois que c'est Dieu. C'est Dieu et je lui demande de m'accorder beaucoup d'humilité et de sagesse nécessaire pour pouvoir continuer dans cet élan. Et parce que je reste moi-même en dépit de tout et en toute situation. Je reste inébranlable. Et c'est toujours l'envie de servir, le zèle de, 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 de bien faire qui, 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 qui fait de moi ce que je suis et le côté naturel. Je ne cherche pas à plaire. Je, à part Dieu, je ne cherche pas à plaire. Donc voilà un peu. Elle est elle-même. Voilà. Et je, je souhaiterais rester comme ça. Je ne, je ne cherche pas à plaire. Je, 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 je crains Dieu. Et qu'il m'aide à, à continuer dans cet élan. C'est tout. Mmh. Vous voulez encore autre chose Bien sûr. Vous voulez qu'il y ait un peu de temps Alors, je chante. Oui. Pourquoi avoir opté pour la chanson C'est si mais de Kig Messin pour le générique de votre émission Un instant de bonheur. Euh, parce que ça veut tout dire. Je venais de, 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 de rentrer au pays. J'ai commencé l'émission il y a 15 ans, en 2005. Donc, euh, bon, disons 14 ans, 15 ans, si on veut. Et je venais de rentrer. Je ne savais pas que je rentrais pour servir. J'aime servir autrement, mais je ne savais pas que Dieu m'avait ramené là pour euh, être euh, au service des démunis. Donc, euh, cette chanson, c'était « Savoir sourire ». Une économie qui passe. C'était ça qui m'inspirait vraiment. Mm -hmm. Mais tous les Béninois ne comprennent pas français. Ils ne comprennent pas. Donc j'ai choisi. Et c'est si meilleur. Nous s'y allons les pour les minants. Et nous n'avons aucun autre gomaille. Nous n'avons pas les pompes de Azizara. Nous n'avons aucun autre bateau. Donc j'ai pris des chansons dans, dans, dans nos dialectes pour que le, celui qui est au fond, fin fond mmh, du Bénin mmh. puisse Entendre. comprendre, même s'il ne comprend pas l'émission qui est faite en, en, en français, oui. via la chanson puisse, puisse capter oui, oui. le message. Donc voilà, et Madame Soumanou était là et puis voilà quoi, elle a, elle a, elle a appuyé. Donc voilà. Et King Messan aussi parce qu'il était un peu impliqué au début avant que je ne commence l'émission euh, il était un peu impliqué il, il donnait des conseils et tout ça là donc voilà on sait que Chachaté c'est une femme qui aime le business et j'aimerais bien savoir comment cette femme d'affaires là est-elle devenue une présentatrice d'émission <rire> <rire> si vous me donnez une autre émission à animer mm. qui n'est pas liée et qui ne ressort pas de ma personnalité je serai nulle tout simplement. Mmh. Je n'étais pas venue pour être animatrice ou présentatrice télé. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je ne me considère pas comme une présentatrice télé. Je me considère mmh. comme une servante des démunis, des personnes en difficulté à la télé. C'est clair. J'aime, je ne suis pas, euh, je ne fais pas de business. Je, me, je suis une personne qui a commencé par se battre très jeune, mmh. étant orpheline, étant à l'étranger, très jeune, pour relever des défis, pour subvenir à ses besoins sans poser le regard sur autrui. Du coup, je suis obligée, je n'ai pas le choix, je vais travailler toute ma vie. Par contre, quand je finis de travailler, ce que je gagne, je fais ce que je veux avec. Et la première des choses que je fais, c'est de partager. Et c'est mon plaisir là. J'ai plus une facilité à partager ce que j'ai 
que d'aller demander pour donner. C'est un problème pour moi. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une faiblesse même. Que Dieu m'aide. Parce que quand je veux donner, c'est spontané. Quand je veux. Mais quand tu veux demander pour donner, c'est quand la personne voudra que tu iras chercher pour donner. Et la personne qui en a besoin ne va pas t'attendre. Donc, que Dieu nous aide tous pour que nous soyons à aider spontanément sans, sans attendre le retour et sans attendre qu'on nous aide pour aider. Donc, voilà un peu... Euh, donc, quand on dit... Euh, c'est ma mère qui a vendu Visco, qui a voulu que je, 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 je reprenne la main et j'ai fui, j'ai fui, j'ai fui. Elle m'a même laissé son étalage au marché d'Antoine jusqu'aujourd'hui. Et étant fille unique, j'ai tellement fui qu'après sa mort, j'ai été élue ambassadrice Visco. Donc, du coup... Euh, je suis obligée de... Je ne vends pas Vlisco, euh, 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 je veux dire, dans une boutique, mmh. mais je vends Vlisco euh, à travers la communication, à, à travers l'image, euh, pour honorer toutes les femmes, toutes ces femmes-là qui ne vivent même plus et qui ont, qui ont vendu Vlisco pour nous élever. Donc, voilà un peu. En gros, je ne suis pas une vraie capitaliste. Je suis plutôt une femme euh, de... Je sers, c'est tout. Mais je suis consciente que je dois me battre pour vivre, je dois me battre pour gagner le quotidien, donc je suis obligée de, de, de travailler, de faire comme vous dites, business je ne suis pas une vraie, vraie business moi, je suis plus femme humanitaire, sociale, coach, parce que tout ce que je gagne, je donne alors pour ceux qui nous suivent actuellement qu'est-ce qui explique, puisque tu vous l'avez dit euh... ah ben tu voulais me tutoyer là <rire> ah ben dis donc ah ben pourquoi là comme toute façon heureusement là, heureusement là alors puisque vous l'avez dit ce n'est pas pour plaire que vous allez vers les personnes démunies qu'est-ce qui explique alors cet amour que vous avez pour ces personnes et surtout pour les les orphelins J'ai été orpheline jeune. Je suis née dans une famille polygame. Je suis la dernière de 26 enfants. Et je suis la toute dernière. Papa était vieux quand je suis venue au monde. Et, 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 et je l'ai vu tout le temps. Hein? Aider les gens dans la rue. Ramener les orphelins dans notre maison. Les gens venaient étudier chez nous. Je, ils me donnaient les sous pour aller payer les scolarités de mes camarades qu'on renvoyait de l'école quand j'étais déjà au cours primaire. Donc j'ai vu mes parents faire que ça. J'ai grandi dans ça. Et je ne veux même pas me vanter en disant que je suis comme ça. C'est un héritage. Tous mes frères et sœurs sont comme ça. Parce qu'on l'a. On C'est notre héritage. C'est notre héritage. Et je ne peux pas faire autrement. C'est ce que je sais faire de mieux. Et c'est pour ça que c'est spontané. Parce que j'ai grandi dedans. Donc, même quand je veux aider quelqu'un, je n'attends rien de la personne. J'aide la personne pour me libérer. Parce que c'est une mission euh, à un moment T. Mais ce n'est pas forcément... Euh, c'est ce que je sais faire, en mmh. fait. Donc voilà. Et étant orpheline aussi, très jeune, et m'étant battue, euh, je me suis battue, vraiment battue, euh, <rire> pour honorer mon père, mon feu père, et que, pour, 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 pour que tout ce qu'il a, il a eu à m'inculquer reste, que j'ai envie de communiquer, d'inculquer ça, de partager ça aux orphelins qui sont flemmards. C'est pour ça que j'ai adopté des orphelins, pour leur communiquer ça cette force-là d'avancer en dépit de tout et de positiver les choses et de rire même quand on a envie de pleurer. Et c'est pour ça que euh, je suis une grande orpheline. Hein. <rire> toute grande, je grandis, plus le temps passe, plus je vieillis, plus je me sens comme une toute petite orpheline qui a deux ans et, 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 et qui est là, qui n'a personne. Donc voilà un peu euh, ce pourquoi je suis déterminée. Sinon, c'est pas... En fait, je... C'est un aller, mais je n'ai pas besoin de retour. Absolument. <rire> Alors, que pense-t-on, que dit-on de Chachaté On va faire un tour, voir si la régie est prête pour le City Mike. <rire> À l'état civil, c'est Medagwe, José Serge, alias CJ Sergio Hams, et Makaweli en Afrique, Chanta Tchapé, alias Chachaté. C'est la fille à ma tante, c'est ma soeur. Quand on a grandi ensemble, on a fait pas mal de choses ensemble quand on était tout petit. Frères et sœurs très fusionnels, que ce soit quand je suis au Bénin ou quand elle arrive ici en France. Donc, on se voit toujours, toujours, toujours. On s'est plus jamais déconnecté. Euh, ma soeur Chantal, alias Chachaté, j'apprécie vraiment son franc-parler. C'est pas une 
une femme ou une fille qui a sa langue dans sa poche, elle vous dit les choses telles qu'elle le pense. Elle se cache pas sous de fausses apparences pour s'exprimer. C'est une fille très très brave. Elle s'est battue avec ses propres armes pour être ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Vraie combattante, une vraie guerrière, une vraie femme africaine. Et c'est ce que j'apprécie vraiment chez elle. Elle est partie de rien pour devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est une vraie fierté pour moi. Chachaté, c'est une vraie fierté. Le plus émouvant des événements qu'on a partagé ensemble, je ne sais pas si je vais dire heureux ou malheureux. Euh, je sais pour moi, c'est très heureux. Ma soeur, quand mon père était mort, en fait, elle était très, très, très fusionnelle avec mon père parce que c'est la nièce chouchoute de mon père. Dans tous les petits plans de papa, et au moment de la mort de mon père, bon, elle était en Belgique. Donc, euh, elle ne sait pas du tout où est-ce que mon père était enterré. Quand elle est revenue, on s'était vu, mais après, on s'est perdu de vue pendant quatre ans. On ne s'est pas vu, j'ai pas son numéro, elle n'a pas mon contact. Quand un jour où je suis rentré au pays, finalement, j'étais avec ma maman, on était parti prier sur la tombe de mon père. Donc, on finissait la prière. Et euh, au moment où on s'est retourné pour euh, repartir, euh, juste au niveau de la tombe de mon père, on se retourne. Qu'est-ce que je vois Je vois ma soeur Chantal. Elle était étonnée de me voir là, euh, au cimetière. Et on s'est sauté dans les bras l'un et l'autre. Et c'était émouvant parce que elle a fait d'une pierre deux coups. Elle a retrouvé son frère chéri. Et elle a en même temps retrouvé la tombe de son oncle chéri. Et euh, on a pleuré de joie. Depuis ce jour qu'on s'est retrouvé, 2007, on ne s'est plus jamais quitté. Voilà, quand elle arrive en France, euh, la première personne chez qui elle saute, euh, je ne vais pas faire de jaloux entre les frères. Et <rire> c'est chez moi. Et quand je viens au Bénin, c'est la même chose. C'est mystérieux. Voilà. Mes souhaits pour euh, Chachaté, c'est simple. C'est qu'elle persiste dans ses convictions et qu'elle persiste dans ses valeurs parce que c'est une femme de valeur. La réussite, c'est pas encore terminé. Ça va encore grandir. Hein. Merci à tout Cotonou. Je vous aime. Elle a été notre ambassadrice pour le secteur textile à la Wade. Parmi tant d'autres, c'est elle qu'on a choisi. Donc elle a été aux Pays-Bas, nous représenter. Ça m'a fait les débats hollandais comme nous. Mais Tchatcha, c'est pourquoi je l'aime. Les orphelins, les orphelines, ceux qui n'ont rien là. Ils, ils les aident quoi. Par télécom, tout le monde la voit, on la prie. Et puis c'est une femme battante. En dehors de ça, elle a un orphelinat. Elle s'occupe très bien des orphelins des orphelines. Donc c'est une femme à féliciter. Il faut l'encourager, qu'elle ne baisse pas les bras, qu'elle continue à travailler comme tout le monde de la félicité. Il faut qu'elle ne se décourage pas. Dieu va l'aider. Garder un orphelinat, c'est pas facile. Elle le fait. Donc Dieu va l'aider. Je m'appelle vraiment Médadé. Mon Médadé m'a appelé Sacha. Euh, une soeur de sang. Ce que j'appréciais d'elle, son humanisme, son charisme, son humilité, son amour pour autrui, son enthousiasme, sa franchise, son honnêteté, sa vivacité, son abrégation sa chantillesse ouverte à tout le monde. Sans hypocrisie, hein, elle est une femme vraiment battante, entreprenante, serviable, pour ne citer que celle-là. Ce que je n'aime pas, c'est qu'elle. Elle a aussi taux de rigueur. Je souhaite euh, que ce château soit marqué dans l'agenda national, je dirais. Je prie beaucoup le beau Dieu Tout-Puissant, la cadre, la protège pour nous. Il donne davantage de connaissances. Je prie pour elle, pour que Dieu protège ses enfants, son mari, toute sa famille, pour qu'elle puisse grandir davantage. Chacha, tu as l'avenir, grandira au nom du créateur du ciel de la terre. Je t'aime beaucoup. Bonjour, je m'appelle Madame Ebele Soumanou de Golf TV Africa. Je connais euh, Chacha T euh, depuis plus de dix ans. Elle est comme Marie. Hein. On a vécu tellement de choses vraiment euh, fantastiques parce que souvent euh, on ne reconnaît pas. Là, c'est un grand plaisir de participer à sa reconnaissance. Oui, elle est plus jeune que moi, mais je l'admire parce que elle met son cœur dans tout ce qu'elle fait, c'est une fille qui travaille sans regarder. Il y a les gens qu'on rencontre et c'est comme si tu as connu la personne depuis des années. Une seule journée, la première heure qu'on a parlé, on a rigolé, on a discuté et on a même pleuré parce que on a vu que les idées qu'on avait, c'était les mêmes idées. On a parlé de l'émission Un instant de bonheur sur Coop Télévision. On n'avait pas encore trouvé le nom, mais moi je l'ai donné mon idée de ce que je pense de cette émission aussi. Euh, et on s'est mis d'accord et je l'ai dit que moi je souhaite que ça soit pour les pauvres et c'est là qu'on a pleuré on a dit oui elle a dit vraiment on va faire et on a commencé on a découvert beaucoup de choses on a rencontré beaucoup de gens les gens écrivaient mais on a constaté que l'émission était très spirituelle l'émission a commencé en bonne voie très bonne voie et aujourd'hui vous voyez ce que ça a donné ça a permis de rester au bénin parce qu'à un moment donné elle me disait qu'elle voulait quitter le bénin elle repartait euh, où elle était avant elle était en belgique elle voulait au 
parti après cinq ans, j'ai refusé. J'ai dit non, tu restes là, tu restes là. Tu ne bouges pas. On va continuer et on va réussir. Là, on a continué l'émission et la personne qu'elle est avec aujourd'hui, son mari, comme je l'ai dit de ne pas partir, elle est restée au Bénin et lui est rentré de la France. Là, si elle était partie, peut-être elle n'aura pas son mari aujourd'hui. Vous voyez, elle est restée et lui il est rentré. Ils se sont rencontrés. C'était les gens qui connaissaient. Elle le connaissait avant, quand elle était plus jeune. Mais ils se sont rencontrés encore. Et aujourd'hui, ils sont mariés et femmes. Vous voyez, quand je la vois heureuse avec ses enfants, avec son mari, j'ai dit, hé, eh, si tu partais, tu n'auras pas ton mari. Hein. Et on rigole. Je serai là pour elle tout le temps. Quand je voulais accoucher mon premier fils, elle est venue. Je l'avais accouché aux États-Unis. Et je me rappelle bien m'appeler. Ah, mamie. Ah, il faut que je vienne le voir. Et on s'est donné rendez-vous. J'ai quitté les États-Unis avec mon fils. Je suis partie à Paris. Elle est venue. Je me rappelle bien. Elle s'est occupée de moi. Elle a préparé. J'ai bien mangé. J'ai bien dormi parce qu'elle s'est occupée de l'enfant. La nuit, comme ça, je pouvais dormir. Chachaté est fantastique. Vraiment. Merci encore, Chachaté. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Tu fais toujours l'émission. On est toujours ensemble. On sera toujours ensemble. Merci euh, à tout le monde. Merci pour tout ce que tu fais à Golf et à la maison, partout dans ma vie. On sera tout ensemble. Je la souhaite euh, tout le bonheur. Ses enfants ont grandi maintenant. Ils étaient tout petits avant. Aujourd'hui, c'est les grands. Une fille qui a beaucoup beaucoup vécu, mais ça la change pas. Elle reste le même. Elle reste simple. Elle reste honnête. Elle reste serviable malgré tout. Elle me disait euh, l'autre fois, elle dit, mais même si elle est ministre, je l'appelle, je dis, chachaté, c'est l'anniversaire de mon fils. Viens, on va, on va organiser. Elle sera toujours là. Elle sera toujours là. Ça, je sais bien. Et les gens au ministère, ils vont dire, mais cette dame-là, elle vient déranger notre ministre. C'est ma star. Elle restera toujours ma star. Qui me sent papa vie Je suis actif togolais béninois c'est ça <rire> oui c'est moi c'est moi j'ai rencontré chachaté une seule fois comme ça et puis c'est parti un grand amour quoi prenons ça comme ça parce que je dis elle est ma fille je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup aimer quelqu'un pour moi ce n'est pas que la personne fasse ce que je veux mais que j'accompagne la personne dans ce que la personne fait si on me pose la question aujourd'hui qu'est ce que j'aime à chachaté je veux pas parler longtemps j'ai dit tout simplement qu'elle est sincère quoi elle est sincère quand elle fait face à quelque chose elle ne baisse pas les bras quoi. elle est vraiment amazone elle est taureau elle fait face à quelque chose c'est comme un lion elle n'arrête pas c'est une croyante quand on parle d'une croyante c'est pas seulement quelqu'un va à l'église non je parle pas de ça elle croit à ce qu'elle fait je sais pas si elle baisse vraiment les bras jamais 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 je veux dire je baisse pas les bras c'est ce que j'aime vraiment en elle si on me pose la question qu'est ce que tu n'aimes pas à se chater waouh comme j'aime beaucoup ma fille je vais dire vous pensez que je vais vous dire ce que je n'aime pas à ma fille c'est personnel ça c'est ça reste entre un père et sa fille hein. Ce que je n'aime pas à elle, oh, elle me ressemble trop. Ça, je n'aime pas ça. Ça, je n'aime pas du tout. C'est <rire> sa chanson préférée, je sais, je sais. Moi, en gros, c'est pour dire, euh, ma fille, je t'aime beaucoup, pour toi bien. Coucou, je suis Cécile, mais artiste chanteuse béninoise. J'ai découvert ce chaté à travers l'émission Un instant de bonheur sur Golf TV et j'ai eu à la croiser pour la première fois lors d'un rassemblement initié par l'honorable Claudine Prudencio. Je peux dire que Tchatchaté est une femme battante, une femme qui a également un grand cœur, une belle et adorable femme, qui sait apporter du sourire aux gens pour les aider à trouver une raison de vivre malgré toutes les difficultés de la vie. Je peux également dire que c'est une femme qui a une foi incroyable parce que quand, quand, si vous la connaissez, vous devez savoir que Tchatchaté n'a aucune difficulté à manifester son amour pour son Dieu partout, à tout moment et en toute situation. Ce qui m'a marqué chez elle, c'est cette visite qu'on a eu à faire une fois au siège de son ONG où on a pu voir comment elle s'investissait énormément pour donner un avenir à des enfants en situation difficile. Que Dieu te bénisse, Tchatchaté. C'est si nous les La moisson est bonne et éloquente. Chachaté, votre impression Elle est sans Je mot. suis votre aînée, vous trois là. Mais en toute humilité, je vous remercie. Parce que vous avez. Euh, vous êtes. Vous avez. Vous êtes déjà professionnel, mais vous avez travaillé en professionnel cette fois-ci parce que vous avez touché les personnes qu'il fallait. Euh, je commence par Madame Souman. Je ne cache pas, tout le monde sait ce qu'elle représente pour moi. Et c'est parce qu'elle a cru en moi que l'émission Un instant de bonheur a duré. Ça fait 15 ans. Et. C'est une dame extraordinaire. Mon frère. José, Sergio Brabs, qui est en France. 
Je l'ai vu avant-hier, avant de rentrer. Il ne m'a pas dit que vous l'avez appelé. Raymond Medagbe représente toute ma famille, la famille de ma mère. Je ne pouvais pas imaginer que vous pourrez le joindre. Je ne me suis jamais affichée avec lui. C'est si mai. Vous savez que j'apprécie les artistes de mon pays et j'aime bien celle-ci, mais j'apprécie, j'aime ce qu'elle fait, son professionnalisme. Et ça fait plaisir que, que vous choisissez celle-ci, mais vous donnez ses impressions. Et enfin, qui me met ça <rire> Écoutez, euh, il a dit, on se ressemble beaucoup, cette détermination, l'envie de toujours bien faire, euh, de se donner à ce qu'on fait. Et comme il a dit, il est mon père. C'est professionnel. Et en tout cas, si je dois dire mes impressions, je vais trop parler. Et quand on parle trop, ce n'est plus bon. Je m'arrête là. Je vous dis merci. Merci infiniment. Merci. Et que le bonheur vous accompagne dans votre vie. Amen. 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 Merci. merci beaucoup. Alors, Sachaté. Avec euh, toutes ces... Madame Baba Beto, j'ai oublié. Désolée. Mes hommages, je me lève. Je me lève. Je me lève. Madame Baba Beto, ah oui, elle est l'une des plus grandes commerçantes de Visco au Bénin. Elle a connu ma mère. Je peux dire c'est ma maman. Parce que c'est des personnes qui m'ont vue toute petite. Je ressemblais à rien, j'étais toute petite et qui m'ont encore vu grandir. Et si elle passe ce message, c'est que je ne dois jamais baisser les bras et que qu est, je voudrais lui dire qu'elle est aussi un modèle pour moi. Une femme comme elle, euh, c'est un modèle à suivre, tel, tout simplement. J'arrête. Alors, avec vos nombreuses activités, quel temps consacrez-vous à votre famille Ma famille est prioritaire. Mmh. On en a, je n'en ai pas l'air parce que je suis un peu vue. Et je suis une personne très serviable à la maison. Et j'arrive à concilier. Il y a des heures pour le travail. Il y a des heures pour aller servir les démunis. Et il y a des heures où on ne me prend pas ces heures-là pour mon foyer, pour ma, mes enfants. Je suis mère responsable. Et j'ai la conscience que j'ai des devoirs et une mission à accomplir près de mes enfants et de mon, mon mari. Et rien. Ni la passion ni le, la profession, ni l'argent, ni le succès, ni la célébrité ne me loigneront de mon devoir, mon rôle de femme, de mère à la maison. Merci. Nous constatons tout simplement que Tchatcha est une dame très organisée qui a un agenda qu'elle suit et pendant 15 ans, nous avons suivi avec beaucoup de plaisir l'émission Un instant de bonheur. Elle s'a dit qu'il n'y aura plus d'un instant de bonheur à la télé. Parce que <rire> ceux qui nous suivent actuellement se posent certainement cette question de savoir si un instant de bonheur va revenir. Je, je vais vous dire quelque chose. Madame Soumano a parlé et ça veut tout dire. Moi, je ne suis pas allée à golf en tant qu'employée. Je suis allée à golf parce qu'on s'est entendu pour être partenaire, pour faire des choses. Et aujourd'hui, nous sommes une famille carrément. Ah oui. La famille Soumanou, Monsieur Soumanou, mmh. Madame, les... donc je me considère même comme la fille de Soumanou mmh. ou la sœur de ou la fille de Madame Soumanou. Ça veut dire quoi Nous avons commencé un instant de bonheur sans savoir que ça allait faire 15 ans. Nous avons fait, voilà, nous sommes dans la 15e année, mmh. ok Nous pouvons arrêter. Il y a en mars, j'ai encore fait, jusqu'en mars, j'ai fait un instant de bonheur. C'est quand les élections ont commencé qu'on a arrêté d'abord. Ça ne nous empêche pas de faire des œuvres dans l'ombre. Et si je ne suis pas à la télé, au contraire, je fais plus dans l'ombre qu'à la télé parce que Dieu a dit que ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas voir. Donc plus je, je grandis, je, je m'assagis. Et même sur l'émission, vous verrez qu'on n'ouvre pas vraiment ce qu'on donne. Vous voyez qu'on donne. Mais vous ne savez pas la nature réelle de ce qu'on a, qu a donné et tout ce qu'on donne hors écran. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avec ou sans télé, un instant de bonheur existera dans vos cœurs, dans mon cœur, dans ma vie et dans notre vie. Il y a golf, madame, si vous voulez, tous. Donc euh, voilà, on peut reprendre à tout moment. On a arrêté un peu, on peut reprendre à tout moment. Ça peut faire 30 ans comme ça peut faire 14 ans. C'est quand on veut, comme on veut. Nous sommes rassurés. <rire> on reste toujours dans l'élément un instant de bonheur. Et pouvez-vous nous emmener dans les coulisses de l'émission Qu'est-ce qui se passe avant pendant et après le tournage de l'émission Un instant de bonheur euh, Avant l'émission, 
je crois que c'est Dieu qui prend le contrôle. Et comme euh, euh, j'écoute beaucoup Dieu, euh, nous n'avons jamais donné priorité à qui que ce soit sur l'émission. C'est Dieu qui choisit les gens. Mmh. Si nous mettons quatre cas et qu'en allant chez la, le premier cas, il y a inondation dans son, dans son quartier, lui n'est pas prioritaire. Parce qu'on ne peut pas, parfois, <rire> on peut, ne on peut pas faire autrement. Vous retournez et c'est celle qui est en train de pleurer dans la maison, mmh. devant les voisins, qui est peut-être le troisième cas, c'est celle-là qui est prioritaire. C'est pour dire quoi On n'a jamais fait de de business ou de... toute façon, c'est à but non lucratif. Mm -hmm. Golf fait pour le côté social. Et moi aussi, je fais pour le social. Bref, donc, du coup, euh, c'est du vrai. C'est du live. La particularité, c'est une émission qu'on ne prépare pas. Seule Madame Soumanou et l'équipe euh, peuvent dire, voilà, nous allons faire telle, telle chose aujourd'hui. Mais sur le terrain, c'est en fonction de la personne que j'ai en face, que je suis inspirée. On peut programmer et je change tout sur le terrain. Ça dépend de la personne que j'ai en face. Si vous avez affaire à une personne qui n'est pas éloquente, vous êtes obligé de faire des choses pour qu'elle communique. Donc, vous ne pouvez pas respecter la feuille de route. Donc, je n'ai jamais eu de feuille de route. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas professionnelle dans euh, la, la présentation. Je suis plutôt, euh, euh, comment dire... Euh, et une euh, reporter sans frontières comme ça. <rire> c'est aussi une manière d'être professionnel parce que quand vous allez sur le terrain, vous décidez d'être naturel. Je pense que c'est une non, manière pas, de. Non, j'ai pas appris ça pour dire que on doit faire de route, introduction, tout de suite. Fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et je respecte Golf pour ça. Je remercie Monsieur Soumanou Ismaël et son épouse qui ont compris quoi. Ils m'ont laissé faire. Non, je, je suis dans mon cocon douillet et je fais ce que je veux. C'est dans, dans cette, voilà, cette liberté-là que l'émission a eu du succès. Et bien, il a du flair, ce monsieur, ce monde là C'est le flair, là. Il se dit, bon, celle-là, il faut la laisser. Mais il donne ses codes. Il dit, bon, je, je veux recadrer les choses. C'est comme ça, il dit. Avec Chachaté, on ne va pas en finir. Alors, l'émission tire déjà vers sa fin, mais nous n'allons pas mettre un thème avant euh, notre dernière rubrique, pile ou face. Chachaté, voilà, deux bouts de papier. Ouais. Vous allez choisir entre les deux rapidement. Je, je peux dire non si je veux. Non, non. tu, ah ouais? tu, tu n'as pas le choix. T'es ni t'es ta. Il y a un fumé. Fum, fum, fum. D'accord. Lisez-nous ce qui est écrit. Si c'est pas bon, je ne lis pas. La dernière fois où vous avez pleuré remonte à quand et pourquoi ah, À tout à l'heure, il y a cinq minutes, hein, quand j'ai entendu les personnes que j'aime bien hein, s'exprimer. Et voilà, euh, mes, mes larmes, c'est pour leur dire que je les aime aussi. Donc voilà. Bon, on va aller avec le deuxième papier. Non, je suis pas obligée de faire le deuxième On va aller avec... Euh, ah bon Oui. Racontez-nous une blague. Ouais. <rire> Mais j'adore les blagues. Ah, voilà. Écoute, si je commence, on ne va pas en finir. Zapper sur ça. Je ne veux pas. Comme ça, ça Mais ça va mis. 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 Ça va il était témoin. Il a vu ma grande soeur payer le, le professeur. Allez, le directeur à l'école. Ou le secrétaire. Je sais. Et il est rentré en classe. Au CI. À l'époque, on ne faisait pas de maternelle et tout ça. C'est pas censé y directement. Il était là seulement. Le professeur dit 1 plus 1. Et il, il ne répond pas. Le professeur est fâché. Le, le, le maître. Le maître. Le maître. Le maître le frappe. Et le messie. Madame, tu m'as dit quoi de Quand tu m'as dit quoi de Il est sorti de la classe. 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 Il est Donc, il est parti de la classe. Croyant que la contribution scolaire, c'était un prêt que sa maman ou un don que sa maman a eu à faire à son maître pour que le maître ne le frappe pas. Donc, voilà un peu. J'aime beaucoup. Écoutez, moi, je ne vis que sur les blagues. J'ai beaucoup de blagues, mais euh, écoutez, euh, je ne suis pas là pour ça. Hein. Comme on a dit, une blague. Une blague, je m'arrête. Hein. Voilà. Je me respecte. Hein. Merci à Chacha. Oh, oui. C'est la fin déjà de notre euh, émission. Oui. Votre mot de fin. Mot de fin. 
J'ai déjà dit le mot de fin au milieu, mais je reprends. Je voudrais vous remercier, vous dire de ne pas baisser les bras, de lever la tête et de foncer, et de continuer, de toujours chercher à vous améliorer, parce que vous êtes des meilleurs, et, 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 et vous êtes professionnels. Et mon mot de fin, en partie, va en votre endroit. Continuez, ne lâchez pas. Faites ce que vous aimez. Ne faites rien pour plaire à quiconque. Mais soyez sûr que ce que vous faites, vous le faites bien. Même si vous n'êtes pas les meilleurs, vous serez parmi les meilleurs. Parce qu'on ne sait pas qui est meilleur que soi. Donc quand on dit je suis meilleur, on se trompe parfois aussi. Donc par humilité, faites tout pour être parmi les meilleurs. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont intervenu. Madame Soumanou, Madame Babagbeto, euh, Sergio Brans, mon frère et mon Medagbe, Cécile, j'ai oublié quelqu'un qui me sent papa, oui, papa, non, de Pépéo. Et je, vous ai, je voudrais remercier tous ces gens et remercier toute la population béninoise qui m'a soutenue depuis que je suis rentrée au Bénin et qui continue à me soutenir. Et je demande à Dieu de me donner l'humilité, la sagesse nécessaire pour grandir dans sa crainte. Et voilà. Merci à vous. Chachaté, un exemple. Happy Blisco Day. Yes, rendez-vous jeudi. C'est ça, non Alors, rendez-vous jeudi. Il y a un cas noir, il y a un cas noir. Moi, je vais aller poser question. Et Rendez-vous. Alors, rendez-vous le jeudi prochain. Je vous demande à tous de vous habiller en visco en sortant de votre maison. Nous avons rendez-vous, un rendez-vous euh, d'union, un rendez-vous de connexion. Où que vous soyez dans le monde, soyez en visco. Et nous sommes connectés en visco. Donc jeudi 24 octobre, tous en paille, visco. Tous en tenue, visco. Tous en visco. Happy visco. Hey. Je me mettrai en visco le jeudi prochain. Pour merci. célébrer Vlisco Day, je voudrais également dire merci à toute l'équipe de OCFM et de ETélé qui nous a permis d'être écoutés. Rendez-vous samedi prochain, <rire> mercredi prochain pour un autre numéro de Mag Office. Alors, bisous à tout le monde et rendez-vous mercredi prochain. Merci, donc c'est la fin de votre émission Mag Office. Mercredi prochain euh, pour euh, un nouveau numéro. Alors, mais retenons ceci. Comme le dit Bernard Moitessier, le destin bat les quatre, mais c'est nous qui les jouerons. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro du jour. Merci pour votre attention, Magofis. S'informer, se divertir et plus encore.